。我知道，你是一个有正义感的军人，而且在抗日战争时期，对敌作战非常多。但是，你现在的对手是中国人，你得想清楚。示弱，校长大势已去，这些我都清楚。但是校长对我有知遇之恩，我不能对校长不利。张师长，周培熙已经把你逼到了绝路了，难道你还认为自己有机会能去替蒋介石卖命吗？就算我投奔共产党。可是我手下那些将士应该如何？一旦起事，我的二十五师肯定会被其他部队包围。我不能看着我的弟兄们无谓的牺牲啊！张师长，现在就是最好的机会。我知道，你的手下愿意听从你的命令。只要你一声令下，陈继业等人必定为你马首是瞻。趁现在六十二师和第七师还没到江中，黄师忠一个师不足为惧。而且，你手中有大量的船只，一旦起义成功，可迅速过江，与三野会合，这会给江中的国民党江防以沉重的打击。你放心，党和人民是不会忘记你所做的一切的，林营长。说的都对，可为人臣者，忠自为先，必当鞠躬尽瘁，怎能轻易言反？我自知，一旦归军渡江之后，拿下江中只是时间问题，而我是否兵变，已经不足以改变整个战局。所以，请林营长。成全我，让我做个忠臣。既然张师长执意不从，我也不便勉强。即使你回到了江州，周培熙还是不会放过。这我都知道。我只想请你告诉我。我儿子张凌轩，他有没有做错事情？张团长没有做错，他提供的情报避免了我们很多无谓的伤亡，为尽早结束江中战斗做出了重大贡献。如果江中的百姓能够少受一天战火的侵害，那其中必定有他的功劳。那我就没有遗憾。林院长，麻烦你，还是送我回去吧。好吧，见。小钮的瓜不甜，再说了，放他回去，他也不可能再带兵了。哎，这次余英算错了，没想到这个张元福这么死闹劲。
。吕座，汤总司令来电。师座回来了，你说什么？师座，师座，师座。师座，七爷，这究竟是怎么回事啊？周佩西把你放回来了，一言难尽呐、啊！我现在是罪人。周组长，请你到办事处去一趟。谢延鹏，你想撒野，也不看看这是什么地方。张师长，你跟共产党的买卖谈完了？你说什么？张彦甫早有准备，共党在半路杀了押解张彦甫的特派人员，劫走了张彦甫。说明张彦甫跟共产党早就沆瀣一气，在这儿过来演戏。师长，这究竟是怎么回事？我跟他们去。不行！今谁敢把你带走，把大门关上！满嘴喷粪，诬陷师座，今天让你有来无回。好话，把你，什么罪吗？兵变，叛国，叛国！我今天他妈不公认一起！你干什么？不要命了？师座。军统这帮兔崽子是把你往死里整啊！害死了，不想看到他们再害你。把枪放下，都放下！我张彦甫，生是党国的人，死是党国的鬼，只要活着，就不允许你们造反。小张让我死，我也没二话。所以你们都听着，谁都不许去找军统的麻烦。师座，你不能跟他们走啊！既然这就不对了。我苦心经营了多年，好不容易才有了今天的结果。我不想看着他就此毁于一旦。今天我交给你了，你必须向我保证，不能把他交给别人。师座。
跟你走了。都也冒犯了。其实，你的问题还没有做最后的决定。你放心，我们一定会秉公查处的。请吧。可惜。
，谢延鹏，你这次是给干爹惹了大麻烦了。私作报仇，咱们还有脸活吗？要我说，咱们马上带人去把军统那帮王八蛋给做了，省得夜长梦多。就算把他们做了，下面怎么办？是接受处罚，还是就地散伙？想想吧，这可不是件小事儿，会掉脑袋的。怕掉脑袋？你他妈还当什么兵？你说谁呢？回家抱孩子去。说你，他干啥了？你说该怎么办？如果师座还在的话，我们当可聘死一搏，先干掉周桂熙，再想办法向南京请示。但是啊，现在师座不在，我们是群龙无首，强行兵变，对我们没有什么好处。现在黄世忠已经和周桂熙穿一条裤子，而且。今天中午接到了京沪杭警备司令部的电令，六十二师第七师已经驻扎在江中的外围，对我们形成了包围态势。这样一来，我们势单力薄，兵变的结果就是被围而歼灭去。始作苦心经营的部队，不应该有这样的下场。什么都不像。刚才局座发来了急电，说陈吉业向汤恩伯告了我的状，说我诬陷张延福，逼着他自杀的。这都是谢延鹏小子惹的祸。干爹，那你打算怎么回复呢？还能怎么办？本来想先把张凌轩的事情压下来，等查清楚了再说。现在只能如实报告了。这样一来，就能做足张贤甫为罪自杀的口实。可是这张凌轩是不是个卧底，还是个问题啊？张凌轩卧底的事情就到此为止了。但我相信，小简秋也不会说些乱说的。他也不是个傻子，他不会拿自己的小命冒着危险去给张云福翻案吧？现在我就怕陈继业找我的麻烦。这小子表面上看是个愣头青，实际上背后啊，尽会耍手段。燕姨，嗯，你明天把肖建秋给我找来。你找他干嘛呀？他跟我做了交易。就是一根绳子上的蚂蚱，不能让陈继业太张狂了。好，对不起，对不起。报仇，杀了赵培熙，可是我不能去。林营长说的对，我是游击队的队长，我还有更重要的事情要去做。将放图送过来了之后，我一定要拿周培熙的命去祭奠你。
李佳云。要是，要是张凌轩还没死，我愿意和你一块去救他。不用了，要是你拦住他的话，他也不会死。想请了大夫，过两天就到。您的病一定能治好的。青儿，爹的病自己知道。我不是伤寒，也不是打摆子。爹，爹是心病。您，您别说话了。说话生气，九儿，袁梅霞把你嫁给张凌轩，由张延甫做靠山，我们可以尽快离开江州，远离战事。谁想到张凌轩他是共产党，闹得死无全尸。哎，算了算了，我知道林轩对你也不够体贴，死了就死了。可是晴儿，害得你做了寡妇，爹。对不起你呀！谁思想，张元甫他跟共产党也不清不楚，闹得畏罪自杀。爹，是我害了林雪，害了公公。你说什么？林轩，他偷偷去见了那个游击队员李佳云。我担心他心里在意那个李佳云，就去告诉了周佩熙。本想是要他劝劝林轩的，可没想到周佩熙他……傻丫头，你好糊涂啊！周佩熙，他是条毒蛇，他能跟你谈什么条件呢、啊？完了完了，这两家人都跪在你的手上了。是我错了，是我错。爹累了，我想睡一会儿。爹。
，赶紧喝茶。哎呀，你怎么不给建秋倒茶？想喝他自己倒呗。我自己来。是你们是怎么回事？你们不是好好的吗？谁跟他好好的了？建秋啊，你要是对我们燕姨不那个的话，我不会给你好脸色。老师说的对，回头我向燕姨赔罪。用不着。看你就来气，干爹，我走了。你看，你看看，建秋，啊，知道我叫你来想说什么吗？是陈基业给汤长官报告的事儿吧？这个陈基业实在是跟我诚心过不去，现在战事这么紧，张延甫一死。汤恩博士一时三刻又抽不出针来接这个烂摊子，我根本不想跟江防高级指挥官跟他们撕破这个脸，但这个陈基业也逼人太甚了。这事儿好办，陈基业不是个莽夫，只要给他点好处，我想他不会为难你，也有可能会助你一臂之力。他想要什么？师长这个位子，如果盲人凤能跟蒋委员长和李宗土说张话，举荐陈基业出任师长，我想汤长官是不会反对的。那我怎么知道陈基业当了师长以后不会得寸进尺呢？您已经没有别的选择了。想稳住陈基业，只有这一个办法。否则的话，陈基业要是闹出事了，那绝对不会是小事。到时候，你不但在江中待不下去，甚至连毛人凤也很难为你说话。你等等，你让我想想，让我想想。着二十五师三六幺旅上校旅长陈建业升任二十五师师长，受少将军衔，汤恩伯。没想到啊，周佩西竟然有如此能量。<笑>一切都在我们的预料之中啊！嗯，陈队长啊，哦，我该叫你师座。哎，都是自己人，<笑>少来这一套。啊，师座，啊日后该如何行事呢？哎，老肖，嗯，你有什么好办法？师座，你认为共军该何时渡江？依我看嘛，缓则三个月，急则一个月。对岸的解放军必定会发起猛攻。那你又认为？以后的形势该如何呢？哎，一旦长江防线被击破，白崇禧和汤恩伯就会分散部队，进入四川、江西、福建、广东一带。不过，根据解放军的势头，拿下整个中国，要不了太久了。师座，你为。二十五师该有何去何从？我们二十五师并不是汤恩伯的嫡系部队，要不然也不会顶到这个地方啊！一旦开战了，我们二十五师就像是沙滩上的一颗沙子，瞬间就会被大浪给吞没的。我也是这么想的。
何尝不想保住我失作的这点点心血呢？怎奈是身不由己呀、啊。二十五师，并非死。老肖，你这可是杀头的话呀！我在想，你的心里也未必没有动过这个念头。统一全中国是人心所向，我们何必又去做这个历史罪人？告诉我，陈继业总算是消停了。萧剑秋再也没有想到张立雄还活着。他说他是他的卧底。哎，等他醒过来以后，一切全都清楚，全都清楚。令共军寸步难行。喂，老陈啊，什么？带二位大力停当，今晚又来做东，给二位接风。诸位请坐。裴公啊，咱们如此客气啊，咱们已经是多年的交情了。这次来江中，还望裴公能鼎力相助啊。啊，<笑>是啊。话说回来，裴公以后有用得着兄弟的地方，尽管开口，兄弟责无旁贷。哪里哪里，此次二位责任重大。我应该做好本分，让二位专心于江务事情。啊，呃，陈师长，今天晚上给徐涛二位将军接风，你应该在场。哎，建秋来了。肖参谋长，你怎么才来呀、啊？老师，建秋，我来给你介绍一下。这位是六十二师师长徐明山。这位是。预备第七师师长陶良荣，第二十五师上校参谋长肖建秋，见过二位师长。建秋是我的学生，很有能力，我希望二位能够帮着我，多多的关照关照他。彭公的学生，那一定错不了。啊，二位师长，什么时候到？啊。今天早上刚到，嗨，要马不停蹄的跑了这好几天呐。这不，刚一到，就收到汤长官的电文，让我协助你二十五师驻守江防。老陶的预备第七师，机动，随时待命。有二位帮忙，我们二十五师的压力就小多了，是吧，小陈？是。徐师长、陶师长，二位舟车劳顿，真我想提前请你们吃一顿早茶。我们可不客气，那就叨扰裴公了。
的就是故意做给我们看的。在这种情况下，我们不能轻举妄动。我知道，老乔，幸亏你早一步下手，让我当上这个师长，否则就更加被动了。眼下只能静观其变了。是啊。就算江中有四个师的兵力，依然是螳臂挡车，无非是争取点时间而已。我明白，老肖，以前我们俩商量的那件事，我还得再想想小姐求了名字，这样的话，他会有所防范。你就要跟他审问出他和游击队的关系。学生明白。呃，还有对他不要下手太狠，他身体还是比较虚弱的。你放心吧，老师，学生会尽量控制他。张团长，我们好好谈一谈。我会有很多办法让你开口。你是不是还在怨陈进？怨他把你们都供了出来。哼！我告诉你，陈进他是个爷们儿。我们打了他四个小时的婚，死过三次，才把刘香武的名字供了出来。又打了两个小时，他把谭宗耀的名字供了出来。接下来，什么都不说了，直到天亮，才供出你是主谋。看看这些家伙。样样都沾着陈进的血，当然还有刘香武。你们想把他救出去，可惜啊，刘香武的身体太差了，不过半天就死，尸体就埋在这墙外边。你以为你能撑得过他们吗？啊？刘香武他完蛋了，你身上就没有我们想要的东西。你说，你这细皮嫩肉的大少爷，能当上团长，还不是靠你的老子
。啊！喜欢我成英雄是不是？我最喜欢英雄。这次你够劲儿了。是不懂茉莉的香，青春不解鬓角的霜，青春不解鬓角的霜。谁能读懂我的双眼？谁能温暖你的指尖？我们隔着一道天堑，天涯海角也不遥远，天涯海角也不遥远。我们是迷路的蝴蝶，飞进了飘雪的世界。感谢我们爱错的季节，才有这美丽的相愿。我们是燃烧的蝴蝶，照亮了孤独的长夜。于是我们。是离别，让这相遇不再是离别。